dear students today we are going to discuss the next topic of your fourth chapter that is animal habitats in last class we have discussed terrestrial habitats in which we have read desert adaptation and polar regions adaptation and today we are going to discuss aquatic habitats aquatic habitats means jaliye vasasthan theek hai animals that live in water are called aquatic animals aise janwar jo ki pani mein rehte hain उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं ठीक है कौन कौन से जानवर पानी में रहते हैं फिश क्रैप्स टर्टल्स ऑक्टोपस एंड वेल्स आर एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछलियाँ केकड़े ठीक है बड़े बड़े जो कछुए होते हैं टर्टल्स ठीक है ऑक्टोपस और वेल्स ये जो है एक्वेटिक एनिमल होते हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं हैबिटेट्स इन विच दीज एनिमल्स लीव आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट ऐसी जगह ठीक है जहाँ पे ये एनिमल रहते हैं ठीक है ऐसे जगह को एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं ठीक है जलीय वास स्थान बोला जाता है जैसे कि रिवर पॉन्ड्स लेक सी एंड ओशियन है ना नदियाँ तालाब झीलें इसके अलावा समुद्र और महासागर ये सब क्या है एक्वेटिक हैबिटेट्स बोले जाते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ वी रीड एडाप्टेशन ऑफ दीज एनिमल ओके एक्वेटिक एनिमल हैव फिंस दैट हेल्प दैम टू स्विम इन वाटर एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिंस होते हैं जो कि उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं ठीक है फिंस के हेल्प से ही एक्वेटिक एनिमल पानी में तैर सकते हैं सम एनिमल्स सच एज टर्टल्स हैव पैडल्स इंस्टीड ऑफ फिंस दैट हेल्प दैम टू स्विम कुछ एनिमल जैसे कि टर्टल्स टर्टल्स मीन्स बड़े कछुए ठीक है उनके फिंस नहीं पाए जाते उनके पैडल्स होते हैं तो उनका आगे का जो हाथ होता है आप हाथ बोल सकते हैं ठीक है वो पैडल जैसा होता है जिस वजह से वो पानी में तैर सकते हैं ठीक है फिश हैव गिल्स टू हेल्प दम ब्रीद और मछलियों में गिल्स पाया जाता है ठीक है जिस वजह से वो पानी में सांस लेती हैं ठीक है जिसके हेल्प से वो जो है पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को ले पाती हैं सम एक्वेटिक एनिमल्स सच एज वेल्स हैव लंग्स इंस्टीड ऑफ गिल्स कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे कि वेल ठीक है ना इनमें लंग्स पाए जाते हैं गिल्स की जगह पे ठीक है इनमें गिल्स नहीं पाए जाती हैं ये मछलियाँ जो है लंग्स से ब्रीद करती हैं है ना लंग्स मीन्स फेफड़े जैसा कि इंसानों में पाए जाते हैं सो दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीद तो ये मछलियाँ जो है वेल्स मछलियाँ पानी के सरफेस पे आती हैं ब्रीद करने के लिए मतलब सांस लेने के लिए ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स रीड एम्फीबियंस एम्फीबियंस मीन्स उभयचर ऐसे जानवर जो कि जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं जैसे मेंढक कछुए ठीक है ये सब जो है जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं सम एनिमल्स कैन लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर कुछ जानवर जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टोट्स इनको क्या बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं एम्फीबियंस मीन्स उभय छत जैसे कि मेंढक और टोट्स है ना टोट भी जो है फ्रॉक ही एक प्रजाति है जो कि जमीन और पानी दोनों में रहते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू जम्प एंड मूव ऑन लैंड उनके जो पीछे के पैर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि वो पानी वो ज़मीन पे जंप कर सके और मूव कर सके हाउ एवर देयर फीट आर वेब टू इनेबल दैम टू स्विम इन वाटर जबकि उनके जो फीट होते हैं जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं वो वेब्ड होते हैं झिल्लीदार होते हैं वेब्ड मीन्स झिल्लीदार जो कि उनको पानी में तैरने में उनकी हेल्प करते हैं जिस वजह से जो है एम्फीबियंस पानी में तैर पाते हैं अपने वेब फीट की वजह से ठीक है ना लेट्स रीड अर्बोरियल एनिमल्स अर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो कि ज़्यादातर अपना समय पेड़ों पर बिताते हैं कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तो अभी वो ज़मीन पे आते हैं एनिमल दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल जो कि ज़्यादातर अपना समय जो है पेड़ों पर बिताते हैं ज़्यादातर वो पेड़ों पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं जैसे मंकीज बर्ड्स चैमिलियॉन्स ट्री लेजर्ट एन स्क्वायरल आर अर्बोरियल एनिमल है ना बंदर चिड़िया गिरगिट ठीक है पेड़ पे रहने वाली छिपकलियाँ 
और स्क्वायरल ये सब क्या है मैं स्क्वायरल मीन्स गिलहरी ये सब क्या है अर्बोरियल एनिमल्स हैं बॉडीज ऑफ अर्बोरियल एनिमल्स आर एडाप्टेड फॉर लिविंग ऑन ट्री अर्बोरियल एनिमल्स की जो बॉडी होती है जो मतलब शरीर होता है वो जो है पेड़ों पर पे रहने के लिए अनुकूल होता है ठीक है ना वो इस तरीके से अपने आप को ढाला हुआ होता है जिस वजह से वो पेड़ों पर पे आराम से रह सके दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स विथ शार्प क्लॉज टू क्लाइम ट्रीज उनके पैर काफ़ी स्ट्रांग uh, होते हैं और साथ साथ उनके जो पंजे होते हैं काफ़ी नुकीले होते हैं जिस वजह से वो पेड़ों पे आसानी से चढ़ सकें एनिमल लाइक मोंकी एंड चमेलियन हैव लॉन्ग टेल टू ग्रिप द ब्रांचेज ऐसे जानवर जैसे कि बंदर और गिरगिट इनके जो टेल होते हैं पूँछ काफ़ी लंबी होती है जिस वजह से वो जिसको वो ब्रांचेज में मतलब पेड़ की डालियों में क्या करते हैं वो लपेट के अपने आप को ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पेड़ों से गिर ना पाए ठीक है टेल्स आल्सो हेल्प देयर दीज अर्बोरियल एनिमल्स टू बैलेंस देयर बॉडीज और जो पूछ होती है वो इन अर्बोरियल एनिमल्स को हेल्प करती है जिस वजह से वो जो है पेड़ों पर अपना बैलेंस बना सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स रीड एरियल एनिमल्स एरियल एनिमल्स मतलब हवा में रहने वाले जीव मतलब ऐसे जानवर जो कि ज़्यादातर अपना समय हवा में आसमान में उड़कर बिताते हैं उनको एरियल एनिमल्स बोलते हैं लेट्स रीड सम एनिमल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर कुछ एनिमल्स ज़्यादातर अपना समय जो है हवा में बिताते हैं दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स ऐसे क्या बोलते हैं एरियल एनिमल्स बोलते हैं मोस्ट बर्ड्स इंसेक्ट एंड बैट आर एरियल एनिमल ठीक है कुछ ज़्यादातर जो चिड़िया होती हैं है ना वो हवा में ही उड़ती हैं इसलिए इनको एरियल एनिमल बोलते हैं इसके अलावा इंसेक्ट्स एंड बैट्स बैट्स मीन चमगादड़ ये सब क्या है और एरियल एनिमल्स हैं बॉडीज ऑफ एरियल एनिमल आर एडाप्टेड फॉर फ्लाइंग इन द एयर जो एरियल एनिमल्स के जो बॉडी होते हैं मतलब जो शरीर शरीर होते हैं वो जो है इस तरीके से एडाप्ट होते हैं कि वो आसमान में उड़ सकें देयर बोन आर लाइट एंड हॉलो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं और हॉलो होती है हॉलो मतलब खोखली होती है ठीक है दे हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी सेप विच हैव दैम टू कट थ्रू द एयर इजली उनकी बॉडी का जो सेप होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है नौका के आकार का मतलब नाव के आकार का आपने बोर्ड देखा है नाव जैसे उसका डिजाइन होता है उसी तरीके से चिड़ियों के बॉडी का भी डिजाइन होता है क्योंकि उनको हेल्प करते हैं हवा आसानी से हवा को कट करने में मतलब हवा को वो चीरते हुए आसमान में उड़ जाते हैं दे हैव विंग्स उनके पंख पाए जाते हैं सम बर्ड्स फ्लाई टू वार्मर प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर टू लुक फॉर फूड कुछ चिड़िया क्या है कि जाड़े के समय में गर्म स्थानों पर उड़ के चली जाती हैं भोजन के तलाश में दिस सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ बर्ड इस तरीके का चिड़ियों में जो सीजनल मूवमेंट होता है को माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं ठीक है ना माइग्रेशन ठीक है प्रवास ओके स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे सी यू इन नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय